还有一位哦，只剩我了吗？啊、所以，能走个音乐吗？好，什么音乐？还会有音乐吗？好像没有吧。哎呦，嚯，嚯，嚯，你喷的火，是我的潮汐。I feeling good， 魔法喘息。我就是火，哎，我真的很像那种在街上看到有个人疯了，呜，兄弟火，哎，好，谢谢你的火，那我们到何老师那边去，待会儿见啊。来了，哎，哎呀呀，哎呀呀呀，哎呀呀呀，哎呀，欢迎你，欢迎你，哎呀，你好。好多青春的脸盆啊，是不是？可能我太接地气，现在怎么回事？他们挺热情的，还不是？他们每次都很热情。我们这个节目，有一种很奇怪的气场，每一个人都是冰冷的来，有的说我好喜欢他们呢、啊，就无一例外，每一个都是很喜欢。我我儿子很喜欢他。哦，真的，我儿子非常喜欢，而且我跟你说，你我儿子从来不崇拜我的。看完这个才是崇拜你啊！就就是问，他说那十个小伙子都听你的，我说对呀、啊，都听我的。那什么时候听你的？我说你看啊，他们有训练部分，那排练的时候都听我的，怎么排练的时候都听我的。我跟你说了半天，你什么也没给我记住啊？这能看见你眼睛啊？这么一这句话没让你说，你就这么几句词儿，就这么一点儿戏，你还不给我掰开揉碎了也？哎呦，那你挺厉害的。<笑>今天我们四个来宾跟斌哥我，我们最后要决定的是，在这十个里面要选出一个今天表现的最好的。我觉得很难确定什么叫在综艺里表现最好，因为综艺感其实不是靠年头的。我并不觉得我是因为在这个行业工作了二十年，我就变得更优秀了。其实不是，我从一开始就是这么优秀。的。然后呢，这一次的呃资源，我觉得还是有点意思。这一次的资源还是有点意思。我们这一次要给的资源呢是，杨迪，你来说吧，好不好？哇，这次资源何老师还是何老师厉害。上一次快乐大本营，上一次快乐大本营正式的来宾，快乐大本营，我们是快乐家族，欢迎我们今天的这么多好朋友们，跟我们代表他们最 low， 就这个是会跳舞的。如果我一定要，我就一定能。给我，给我，给我！给我给我哎，跳错，先跳底下，好不好？我十十秒到底下，让我去，好不好？真的是正正式的来宾，以超自然偶像的选手的，这你说了算，是吧？不是，我这个我申请了很久。这个也得申请，当然，这个我是从制作人的角度，从上面往下去问的。哦，我一定要问清楚可不可以。比如说，要有人为他量身定做，他要想好他，不能说我把你塞进去。大本营在观众心目当中是一个很稳定的平台，它对于新人来讲有一个非常快的提升和宣传的作用。对于我们的超村新星来讲，这个确实是一个很好的资源。好，我觉得一开始这样，一开始我们先把。歌词板在哪？歌词板在对面是吧？就是歌词板，就是在里面。哦。好，来准备。准备，三、二、一。大家好。哦。欢迎各位来到花呗超吹偶像。今天呢，我们要考核的是各位在综艺节目里面的表现。大家知道，做一个偶像，除了要做好自己的表演，宣传也是很重要的。包括你们呃，教习兵哥也是，拍一部戏。免不了要去做宣传，那么在综艺节目里面得体的表现，有的时候可以圈粉，但有的时候呢，会表现你弱的那一面。那接下来，我要宣布一下，今天我们给大家的资源，今天最后获胜的这一位超次元星星，将会作为正式来宾。参与《快乐大本营》的录制，参与《快乐大本营》的录制。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！
好，那对于我们呃超次元偶像来讲，是一个。很好的机会，因为大家知道有很多的偶像星星第一次亮相都是在《快乐大本营》，然后一夜成名的，所以大家加油，好不好？好，好加油！《快乐大本营》是一个很神圣的地方，就特别想去，真的是特别想去。儿时的梦想那种吗？第一个接触到的国内综艺节目就是《快乐大本营》，能上《快乐大本营》都应该是很棒、很有名气的那种哥哥姐姐了。是这样，我们请来这么多人，是考你们的。也是帮你们的，也许他们的出现会让你们显得表现得很不好。瑶瑶，你觉得综艺感秘诀在哪里？我觉得就是不要害怕，因为其实我觉得很多男生可能想说就是要帅帅的，但我觉得就是要放开来玩，就是有多大动作做多大动作，有多大动作做多大动作。啊，杨婷，你觉得应该注意什么？在于真的不为了赢，因为我们录综艺节目真的不是为了赢。如果觉得好像比如说砸头或者喷气，其实那些东西都没有那么痛的，但是你要做出一副很痛的样子。就是哪怕你那不是真的，你要把它演成真的。若为真诚故，万般皆可抛。<笑>好，还有什么任何的问题吗？有没有？很有自信，没了，很有自信哇，都没问题了，这么厉害，大家都很有自信。你比如说，像刚才这一趴里面，就是十个人，没一个人拿分，没一个人拿分。我说还有什么问题吗？其实这是我开放通道跟你们聊天，你们可以没有问题，你编一个问问我嘛。我就说请他们四个来，好幸福。就是只要我们闭嘴，我跟斌哥一不说话，他们立刻就有人就会接话了。这叫什么？这叫综艺感。有的时候，有的节目对艺人来讲是考验，上去不是圈粉的，是可能自曝其短。你一定要有自己的个性和得体的表达。但是现在再问就更尴尬了，<笑><笑>就怎么办呢？现在？哎，我想斌哥和我们玩游戏。哎，我想斌哥和我们玩游戏。你想他玩他就玩啊！让斌哥考虑一下吧。没有说不不不用考虑了。刚才执事说了，说我必须得参加，那就参加吧。今天我们会在现场给大家几个考验。第一个考验，威胁你唱吗？在歌曲当中，我们会把一些字换成动作。另外一组是叫快乐传真。最后一轮的考核。叫做，请相信我，你要编出一个让所有人相信你的故事来。